வெல்கம் டு தி ஷோ இன்னைக்கு மொத்தம் மூணு படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் மிஷ்கினுடைய சவரக்கத்தி செகண்ட் சுந்தர் சியோட கலகலப்பு டூ தேர்ட் இந்தி படமான அக்ஷய்குமார் நடிச்சு பால்கி டைரக்ஷன் பண்ண நம்ம தமிழ்நாட்டு மனிதரான அருணாச்சல முருகனத்துடைய ஆட்டோபயோகிராஃபியை கொண்ட கதையான பேட் மேன் ஃபர்ஸ்ட் மிஷ்கின் அண்ட் ராம் காம்பினேஷன் வந்த சவரக்கத்தி இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஆக ஓகோன எல்லா மீடியாலும் பாசிட்டிவ் ரிவ்யூ கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த அளவுக்கு ஒர்த்தான படமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நல்ல படம் தான் அதில் எந்த டவுட்டும் இல்லை இருந்தாலும் இன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆன ரேஸில் இந்த சவரக்கத்தி எந்த பொசிஷனில் இருக்குன்னா மூணாவது பொசிஷன் தான் இருக்குது ஏன்னா கலகலப்பிட்டு படத்துக்கு தான் மிகப்பெரிய ஸ்க்ரீனையும் மிகப்பெரிய ஓப்பனிங்கும் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக எல்லா தேட்டர்ஸ்லையும் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் சவரக்கத்தி அதில் கொஞ்சமும் செலக்டது இல்லை இந்த படத்துக்கான ஆடியன்ஸ் ஒன்லி ஏ அண்ட் பி ரிலீஸ் ஆட்டருக்கு இந்த படம் சத்தியமாக புரியாது பிடிக்காது நம்ம ஹீரோ ராம்க்கு வாய் ஃபுல்லாக போய் வாயில் சனி அந்த திமுரு அந்த தெனாவட்டாலே தேவையில்லாம வில்லன் மிஷ்கின் கிட்ட போய் தானா சிக்கிக்கிறாரு ஒரே நாள் நடக்கிற கதை இது படம் ஃபுல்லா கேட்டன் மோஸ்ட் சேசிங் தான் வில்லன் ஹீரோவை தொடுறாரு ஹீரோவும் அவங்க குடும்பம் எப்படி தப்பிச்சு ஓடிட்டே இருக்காங்க கிளைமேக்ஸ்ல ஒரு சின்ன மெசேஜ் சொல்லி இது ஒரு சீரியஸான படம் இல்ல இது பிளாக் ஹியூமர் உள்ள ஒரு நல்ல காமெடி படம் அப்படின்னு சொல்லி படத்தை முடிக்கிறாங்க படம் ஓரளவுக்கு திருப்தியா தான் இருக்கு இந்த படத்துக்கு பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்ல போனா மிஷ்கின் அண்ட் ராம் இவங்க டேரக்ஷன் வந்த எல்லா படத்தையும் இதுக்கு மேல நீங்க பார்த்து அதை நீங்க பல இடத்துல ரசிச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த படம் நிச்சயமா உங்களுக்கு பிடிக்கும் உங்க ரெண்டு பேர் படத்தையும் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்து என்னமோ பைத்தியகாரத்தனமா எழுதுறாங்க அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த படமும் கொஞ்சம் பைத்தியகாரத்தனமா தான் இருக்கும் இருந்தாலும் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இப்படி ஒரு காமெடி படம் கொடுப்பாங்க யாரும் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல அந்த விதத்துல இந்த படம் ஓரளவுக்கு என்டர்டைன்மெண்ட்டை அனைவருக்கும் அள்ளி தந்திருக்கிறது இந்த படத்துக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ருபீஸ் கேமலா கொடுக்கலாம் இந்த படத்துக்கு தாராளமா ஒரு ஒன் டுவெண்டி ருபீஸ் கொடுக்கலாம் ஏன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் லிஸ்ட் பாக்குறீங்களா இது கொஞ்சம் சின்ன படம் ரொம்ப சின்ன பட்ஜெட்டா சின்ன ஸ்டோரியா ஒரு புது விதமான ஸ்டோரியெல்லாம் இருக்காது ஒரு சிம்பிள் ஃபன் த்ரில்லர் அதுக்கு அவ்வளவுதான் மக்கள் கொடுப்பாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டிய படம் சுந்தர் சிங்கோட கலகலப்பு டூ ஒழுங்காக காவலா சுகர் வந்த ஒரு நாய் சுகர் நாய பாத்துக்கு ஒரு அட்டண்டர் நாலு நாள் நமக்கு டிமாண்ட் அதிகமா போயிட்டு இருக்கு கலகலப்பு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் விட செகண்ட் பார்ட் நல்லா இருக்கா இந்த கேள்விக்கான பதில தான் பொதுவா எல்லா ரிவ்யூஸ் கிட்டையும் மக்கள் எதிர்பார்க்கறாங்க சோ கலகலப்பு டூவை ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டோட கம்பேர் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டுக்கு மேல இல்ல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டை விட கீழே தான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல இருந்த காமெடி அளவுக்கு செகண்ட் பார்ட்ல இல்ல ஆனா செகண்ட் பார்ட்ல இல்லவே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது செகண்ட் பார்ட்ல செகண்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாவே காமெடி இருக்கு ஆனா கலகலப்பட்டுள்ள ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் எதுக்கு தான் இருக்கு அப்படின்னு எல்லாரும் கேட்கற அளவுக்கு மண்டே சொறி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்டர்வெல்ல இந்த படத்துல ஹைலைட்டா ஒரு நாலு காமெடி சீன்ஸ் வருது இந்த நாலு சீன்ஸ்க்கும் தேட்டர்ல சிரிப்பு சத்த அடங்க ரொம்ப நேரமே ஆகும் கலகலப்பு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல எப்படி ஒரு வேலைக்காவது ஹோட்டல முன்னுக்கு கொண்டு வராங்களோ அதே கதை தான் செகண்ட் பார்ட்லயும் ஒரு வேலைக்காவத மேன்ஷனை எப்படி பெரிய அளவுக்கு கொண்டு வரணும்னு ஜெய்யும் ஜீவாவும் திங்க் பண்றாங்க அந்த விஷயத்துக்கு இன்டெரக்டா சப்போர்ட் பண்ண வராரு மிர்ச்சி சிவா படம் என்னதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் கொஞ்சம் மொக்கையா போனாலும் மிர்ச்சி சிவா ஸ்கிரீன்ல என்ட்ரி கொடுக்கும் போது ஆடியன்ஸ் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகுறாங்க அந்த இடத்துல போடுறாங்க இன்டர்வல் அப்பா இனிமே வச்சு படம் கொஞ்சம் பாக்குற அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்ச ஆடியன்ஸ்க்கு ஒரு பக்கா ஃபுல் மீல்ஸ் அதுக்கப்புறம் தான் இருக்கு யோகி பாபு வில்ல கிட்ட நான் உன்ன அஞ்சு அடி திருப்பி அடிக்கணும் டீலுக்கு சம்மந்தமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கு அதுல வில்ல வாங்குற ஒவ்வொரு அடிக்கும் நம்ம வயத்துல அந்த அளவுக்கு கிச்சு கிச்சு முட்டி ஒரு சீப்பு உண்டாக்குவாங்க அதுதான் இந்த படத்துல மிகப்பெரிய ஹைலைட்டான காமெடி ரோபோ சங்கர் கண்ணாடி கேட்டா கண்ணு தெரியாத மாதிரி ஒரு காமெடி பண்றாரு அது ஓரளவுக்கு ஓகே நம்ம சிவா சந்தான பாரதி மடியில உட்காரும் போது அவர் தொப்பை இடிக்கிறதால கிரிப்பு கிடைக்காம வழிக்கு வழிக்கு விழற மாதிரி ஒரு சீன் இருக்கு அங்கேயும் தேட்டர் சிரிப்பு அல்லது ஹீரோ ஜீவா அந்த ஜெய்ய தவிர மொத்தத்துல இந்த படத்துல வர எல்லா கேரக்டரும் ஓரளவுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு காமெடி பண்றாங்க இந்த ஒட்டுமொத்த படத்துல ஒரு மண்ணுக்கும் இவங்க பிரோஜன் இல்ல வெறும் மண்ணு தான் அப்படின்னு மறுபடியும் ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க கேத்ரின் தெரசா எவ்வளவு அழகா இருக்காங்க எவ்வளவு அழகா டான்ஸ் ஆடுறாங்க ஓரளவுக்கு நடிக்கிறாங்க அப்படின்றத நிக்கில் கல்ராணி கூட நடிக்கும் போது தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படிதான் நிக்கில் கல்ராணி எந்த அளவுக்கு ஆடியிருப்பாங்க பாருங்க கேத்ரின் தெரசா ரசிகர்களுக்கு இந்த படம் ஒரு விருந்து அம்மாவாசையானா பைத்தி பிடிச்சி கடிக்கிற கேரக்டர்ல இந்த படத்துல ஒருத்தர் வச்சிருக்காரு
வருஷத்துக்கு ஒரு படம் அமைத்தே பெரிய விஷயம் ஸோ யோசிச்சு பாருங்க அந்த படத்தை ஏ சென்ட்ரல் ஆடியன்ஸ்க்கு எடுத்திருப்பாங்க நிச்சயமா இல்ல அந்த படம் மக்களை கவலை மருந்து தன்னை மீறி சிரிக்க வைக்கிறதால அதுவும் மிகச்சிறந்த என்டர்டைன்மெண்ட் மிக்க படமே அடுத்து நம்ம பார்க்க போற படம் அக்ஷய்குமார் நடிச்சு பால்கி டைரக்ஷன் பண்ண பேட்மேன் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்காரர் அருணாச்சலம் முருகானத்துடைய ஆட்டோ பயோகிராஃபியை கொண்டு எடுக்கப்பட்ட படம் இது இந்த கதையை கேட்கும்போது ரொம்ப சிம்பிளான கதை மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா இந்த படமா பார்க்கும்போது ஒரு சாதாரண படம் அப்படின்னு நினைச்சுதான் எல்லா ஆடியன்ஸ் போய் படத்தை பார்த்தாங்க ஆனா இந்த படத்திலையும் இந்த அளவுக்கு என்டர்டைன்மெண்ட் இருக்குமா அப்படின்றதே ஒரு ஷாக்கிங்கா தான் இருக்கு படம் முடியும் போது ஒரு திருப்தியான நல்ல படம் பார்த்தோம் அப்படின்ற சந்தோஷம் எல்லார்கிட்டயுமே இருக்கு அருணாச்சல முருகானந்தம் ஒரு ஏழை நெசவு தொழில் செய்யும் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வளர்ந்தவர் அவருக்கு கல்யாணம் ஆன பிறகு அவரோட ஒய்ஃப் பீரியட் டைம்ல சானிடரி நாப்கின் பதில் அழுக்கு துணி யூஸ் பண்றாங்க அதுக்கு அவர் அவங்க ஒய்ஃப் கிட்ட கேட்கிறாரு பழைய பைக்க தொடங்கிறது கூட பிரோஜனமே இல்லாத இந்த கத்த துணியை போய் அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு இதுக்குதான் பல விதமான பேட் விற்கிறது அதை வாங்கலாமே அப்படின்னு கேட்கறாரு நான் சானிடரி நாப்கின் பேட் வாங்கினா காலையில பால் வாங்க முடியாது பரவாயில்லையா அப்படின்னு கேக்குறாங்க பாலுடைய வேலையும் பேடோட வேலையும் கிட்டத்தட்ட ஒரே ரேட் இருக்கு நெசவு தொழில் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட்ல வந்ததால அந்த சானிடரி நாப்கினை இவர் கடையில போய் தேடி வாங்கி அதை வெயிட் போட்டு பார்த்தா அது வெறும் பத்து கிராம் தான் இருக்கு பத்து கிராம் காட்டன் பஞ்சு தமிழ்நாட்டோட வேலை வெறும் பத்து காசு தான் பத்து காசு மதிப்பு உள்ள இந்த பஞ்சை வச்சு ஏன் பத்து ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க இந்தியாவில் இருக்க எல்லா பெண்களும் சானிடரி நாப்கினை சீப்பா ஒரு ரெண்டு ரூபாய்க்கு யூஸ் பண்ற மாதிரி நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னு கடத்துல இறங்குறாரு ஸோ பல விதமான ஆராய்ச்சிகளை பண்ணி புது புது வெரைட்டில பல விதமான பேடை கிரியேட் பண்றாரு ஆனா இந்த பேடை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ரிஸ்கே இருக்கு இதை யார்கிட்ட டெஸ்ட் பண்ணி பாக்குறது இது யார்கிட்ட பரிசோதனை பண்ணி பாக்குறது அப்படின்னு நினைச்சு இவர் பிராக்டிகல் டெஸ்ட்ல இறங்கும் போது தான் இதுல இருக்கிற ரியாலிட்டி ரிஸ்க் அவர் புரியுது இதை ஒய்ஃப் கிட்ட எடுத்து போய் டெஸ்ட் பண்ண கொடுத்தா இதை மாசத்துக்கு மூணு தடவை தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்த மாசம் எடுத்துட்டு கூட அப்படின்றாங்க ஸோ இவர் ஒவ்வொரு தடவை ஒரு விதமான பேடை கண்டுபிடிச்சு போய் டெஸ்ட் கொடுத்தா அதுக்கான ரிசல்ட்டை கண்டுபிடிச்சு அதுல இருக்க மிஸ்டேக்கை ரெக்டிஃபை பண்ண கிட்டத்தட்ட வருஷ கணக்கில் ஆயிடும் ஸோ அதனால அவர் என்ன பண்றாருனா ஊர்ல இருக்க அக்கா தங்கச்சி சொந்த பந்தங்கள் உள்ள பெண்கள் எல்லாம் இந்த பேடை எடுத்து கொடுக்குறாரு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் மக்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு பேர் கொடுக்குறாங்க மேட் மேன் பைத்தியக்காரன் அப்படின்ட்டு இதனால பொண்டாட்டி டைவர்ஸ் நோட்டீஸ் கொடுக்குறா ஊர்ல இருக்க எல்லாரும் இவரை முட்டாடுறாங்க பெத்த அம்மா பைத்தியக்காரன்றாங்க பெத்த அம்மாவும் பிள்ளைக்கு பித்து பிடிச்சி போச்சுன்னு கோயில் கோயிலா சுத்துறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த தடைகள் எல்லாம் மாரி எப்படி பர்ஃபெக்ட் சானிடரி நாப்கின் கண்டுபிடிச்சு அதை ஐஐடி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போய் அதுக்கு பேட்டன் ரைட்ஸையும் வாங்கி நியூ இன்னோவேஷன் அவார்டையும் வாங்கி அமிதாப் பச்சன் கிட்ட ஆறுதலையும் வாங்கி கடைசியில அமெரிக்கா போய் பில் கேட்ஸ் கிட்டயும் மீட்டிங்ல இணையறாரு இவரோட பெருமை அமெரிக்கா வரைக்கும் போனதுக்கு அப்புறம் தான் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டே இவர் கூப்பிட்டு ஸ்ரீ அவார்டு கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் இவர் விட்டு போன சொந்த பந்தங்கள் அம்மா மனைவி எல்லாரும் திரும்ப ஒன்னு இணையறாங்க உலகமே அருணாச்சல முருகானத்தை கொண்டாடுது நான் கண்டுபிடிச்ச இந்த மிஷனோட ரைட்ஸ எந்த கம்பெனியும் விற்க தயாரா இல்ல எத்தனை ஆயிரம் கோடி கொடுத்தாலும் அந்த உரிமம் என் ஏழை மக்களுக்கு உலக முழுக்க சானிடரி நாப்கனை வெறும் ரெண்டு ரூபாய்க்கு எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்ற செய்முறை விளக்கத்தோட எல்லா விஷயத்தையும் டீச் பண்ணி பல பேருக்கு வேலை வாய்ப்பையும் மக்களுக்கான சேவையுமா இன்னும் செஞ்சுட்டு வராரு இந்த படத்துடைய லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அக்ஷய்குமார் ஒரு மீட்டிங்ல பேசுவாரு இந்த படத்துடைய மேஜர் ஹைலைட் சீன் அது அந்த சீன் முடியும் போது பல பேரோட கண்கள் லைட்டா கலங்கிடும் ஐ எம் வெரி ஃபேமஸ் லவ் பட் டோன்ட் ஹவ் மணி ஹேவிங் லிட்டில் பிட் மணி அப்படின்னு பாக்கெட்ல இருந்து கொஞ்சம் காசு எடுத்து காட்டுவார் மக்கள் கிட்ட பிகாஸ் ஐ டோன்ட் நீட் மோர் மணி ஐ வாண்ட் ஹெல்ப் புவர் இந்தியன் உமன் அப்படின்னு வித்தியாசமான இங்கிலீஷ்ல பேசுவாரு இந்த சீன்ல தியேட்டர்ல கிளாப்ஸ் அல்லும் ஓவராலா இந்த படத்தை பார்க்கும்போது இன்னைக்கு வந்த படத்துல மிகச்சிறந்த படம் பேட் மேன் தான் ஆனா என்ன அது ஒரு ஹிந்தி படமா போச்சு இருந்தாலும் எனக்கு ஓரளவுக்கு ஹிந்தி புரியும் சப் டைட்டில் இருந்தா ஹிந்தி படத்தை பார்ப்பேன் நினைக்கிறவங்க தவிர்க்காம நிச்சயமா இந்த படத்தை போய் பாருங்க ஏன்னா இது நம்ம ஊர் ஹீரோட கதை ஆனா படத்துடைய ஸ்கிரீன் பேல ஹீரோவை நார்த் இந்தியன் மாதிரி காமிச்சிட்டாங்க அது பிரச்சனை இல்ல மொத்தத்துல இந்த படம் எடுக்கணும்னா யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு சூப்பர் படமா இந்த வாரம் வந்து அமைஞ்சிருக்கு இந்த படத்துக்கு ஒன் செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் எவ்வளவு கொடுக்கலாம் இந்த படத்துக்கு தாராளமா ஒன் செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு ஒன் செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸே கொடுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒர்த்தான படம் போன மந்த் ரிலீஸ் ஆன படத்திலே த பெஸ்ட் படம் எதுனா அங்கேயும் ஒரு ஹிந்தி படம் தான் ஜெயிச்சிருக்கு அது என்ன படம்னா சஞ்சய் லீலி பன்சாலியுடைய